அனைவருக்கும் வணக்கம் மற்றும் இனிய வளமான புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இப்போ வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா புத்தாண்டு எப்படி கொண்டாடப்படுகிறது புத்தாண்டில் என்ன பண்ணலாம் அதை பற்றி ஜென்ரலாக ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட தொடங்கும் போதே சொன்னேன் எல்லாேருக்கும் ஒரு இனிய மற்றும் வளமான புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்னா உலகத்தில் உள்ள அவ்வளோ பேர் வளமான வாழ்க்கையும் இன்பமான வாழ்க்கையும் தான் விரும்புகிறோம் ஸோ அதை ப அதை பெறுவதற்கு என்ன வழினு பார்க்கும்போது ஒன்று வந்து கொள்கைகள் கொள்கைகளை வகுத்து அதன்படி செயல்படுவதனால நம்ம வந்து வளமான ஒரு வாழ்க்கை நோக்கி நம்மளால் ஈஸியாக பயணிச்சிட முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வளமான வாழ்க்கையை நாம் பெற வேண்டும் என்றால் அந்த வளமான வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தணும்னா நம்ம ஏதாவது கொள்கை வகுக்கணும் ஸோ என்ன கொள்கை வகுக்கலாம் கெட்ட பழக்கங்கள் ஏதாவது இருந்தால் அதை விட்டுருவோம்னு புத்தாண்டு தீர்மானங்கள்னு சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு அதை எடுக்கிற பழக்கமே இருக்காது சில பேருக்கு பழக்கம் இருக்கான கொஞ்ச நாள் விட்டுருவாங்க நான் இந்த வருஷம் என்ன எடுக்கிறேன்னா நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணுவேன் அண்டு நிறையா வீடியோஸ் வந்து மெயினாக நம்முடைய தமிழை பொறுத்த மட்டும் தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் அவர்கள் திருக்குறள்னு ஏற்றிருக்கார் அதில் அறம் பொருள் இன்பம் இப்படி மூணு விதமான அத்தியாயங்களை பிரிச்சுருக்காங்க அதில் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துலேயும் பல்வேறு தலைப்புகள் ஒவ்வொரு தலையரங்கத்துலேயும் பத்து பத்து பாடல்கள் இந்த பத்து பாடல் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி நாலு நாலு வார்த்தை முதல்ல இல்லை அடுத்த லைனில் மூணு வார்த்தை இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை நான் எப்படி உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன்னா இந்த அறம் பொருள் இன்பம் இருக்கு இல்லையா இதில் அறமும் பொருள் தான் முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு டாபிக் இருக்கு இல்லையா அந்த டாபிக்கில் உள்ள திருக்குறளில் என்ன சொல்கிறாங்கிறது மட்டும்தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஃபுல்லாக திருக்குறள் எல்லாம் படிக்க போகிறதில்ல இது எப்போ இருந்தால் ஆரம்பிக்க போகிறோம்னா நம்முடைய திருவள்ளுவர் தினம் இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு தெரியும் பொங்கல் இருக்குது போகி இருக்குது பொங்கல் இருக்குது மாட்டு பொங்கல் இருக்குது திருவள்ளுவர் தினம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெஸ்டிவல் தமிழ் விழாக்காலத்தில் நம்ம இருக்கோம் இந்த எல்லா விழாவை பற்றியுமே நான் வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நம்ம பண்ணும்போது வந்து நிறையவே ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ண போகிறோம் இதுவுமே வந்து வழக்கம் போல் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டு மொழிகள்லையுமே நான் இந்த வீடியோக்கில் தயார் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா நம்முடைய தமிழர்களுடைய பெருமையை உலகறிய செய்ய வேண்டியது நம் தமிழர் ஒவ்வொருவரின் கடமை ஸோ அந்த எண்ணத்தில் நம்ம வந்து இந்த திருக்குறளை பற்றி பேசக்கூட முடிவை எடுத்திருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் வீடியோஸ் வந்து தமிழ்லையும் மேக் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கிறேன் அண்ட் தமிழ் சேனல்ஸ் எல்லாம் தான் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகிட்டுருக்குது பட் ஸ்டில் இன்னொரு காரணமாக நான் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியது என்னென்னா உங்களுக்கு நான் பேசுகிறது வந்து தெளிவாக புரியும் ஏன்னா தமிழ் என்னுடைய தாய்மொழி அதனால் நான் பேசும்போது என்ன உணர்கிறேன்னா தமிழில் பேசும்போது என்னுடைய மனதில் உள்ளது வந்து உங்கள்கிட்ட அப்படியே பிரதிபலிக்கிறதா உணர்கிறேன் இது வந்து மனித இயல்புன்னு சொல்கிறாங்க ஜெனட்டிக்ஸ் அதாவது நம்மளை தெரியாமலே நம்முடைய மரபு நோக்கல்லேருந்தே நமக்கு நிறைய ஞானம் தானாக பெறக்கூடிய ஆற்றல்கள் வருதுன்னா அந்த மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ கேஸ் அண்ட் ஆங்கிலத்தினால தான் நான் பிழைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஏன்னா நான் ஒரு கால் சென்டர் எம்ப்ளாயி என்னுடைய வருமானம் எவ்ரி திங் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மை ஃபாரின் லாங்குவேஜ் நாலேஜ் தட் இஸ் இங்கிலீஷ் அண்ட் அதை பற்றி கூட நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் பாருங்கள் ஜாப் இன்டர்வியூ ரிலேட்டடாகவும் நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய உங்கள்கிட்ட இருந்து நான் என்ன ரெசல்யூஷன் எதிர்பார்க்குறேன்னா முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்புறமா கீழே லைக் பட்டன் தம்ஸ் அப் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்புறம் வேறு என்ன பண்ணால் ஷேர்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் இப்படி நிறைய சோஷியல் மீடியாவுக்கு அது கனெக்ஷன் இருக்கும் ஒன்று ஒன்றா கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு எதெல்லாம் அக்கௌண்ட் இருக்கும் அந்த அக்கௌண்ட்லாம் என்னுடைய வீடியோஸ் ஷேர் பண்ணிடுங்க அக்கௌண்ட் இல்லாதனால அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி என்னுடைய வீடியோஸை ஷேர் பண்ணிடுங்க இதை உங்களுடைய புத்தாண்டு ரெசல்யூஷனாக மறக்காமல் அவசியம் எடுத்துக்கோங்க அண்டு இந்த ரெசல்யூஷன் வந்து உங்களுக்கு எனக்கும் மிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும் அண்டு ஜஸ்ட் ஐ வாஸ் கிடிங் வித் யூ இதை செஞ்சிங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் ஏன்னா யூடியூப்பில் கொஞ்சம் நல்லா வருமானம் வந்ததுன்னா வேலை பார்க்காம இதே ஃபுல் டைமாக உங்கள்கிட்ட பேசிவிட்டு அப்படியே ஜாலியாக லைஃபை என்ஜாய் பண்ணலான்னு ஒரு ஆசை நம்ம மதன் கௌரி மாதிரி தமிழ் பொக்கிஷம் விக்கினா ரொம்ப கடுமையாக உழைக்கிறவர் பட் ஸ்டில் அவருமே வந்து ஃபுல் டைம் யூடியூப்பர் ஆகிட்டார் எனக்கும் அதே ஆசை தான் ஸோ தமிழ் பேசும்போது நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா மனசில் உள்ளதுலாம் அப்படியே வெளியே வந்துடும் ஏன்னா இயற்கை அதனால் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி சீக்கிரமாக எனக்கு கொஞ்சம் அதிகம் வருமா எனக்கு யூடியூப்பில் வர மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நான் ஃபுல் டைம் ப்ளோகர் ஆகிடுவேன் அப்புறம் நிறையா பேசலாம் நிறையா அண்டு தமிழர்கள் கூட வேணால் டெடிக்கேட்டடாக ஒரு சேனல் கூட போட்டுடலாம் பட் அதுக
ஏன்னா அவங்கள வந்து நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மெடிசனுக்கு ரொம்ப டிபெண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தவிர்ப்பதற்காக ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக நீங்கள் இந்த மாதிரி கேட்டப்பில் கேட்கலாம் தவிர்த்துருங்க அண்ட் கூல்டு கொஞ்சம் ஜலதோஷம் பிடிச்சிக்கிட்டேன் இந்த பனி குளிர்ந்துகள்லாம் போயிருந்தேன் இந்த கிறிஸ்மஸ் பார்ட்டி ஆஃபீஸ் வச்சுருந்தாங்க அங்கே போயிட்டு அங்கே ஒரு தமிழ் பாடல் பாடியிருந்தேன் கிறிஸ்மஸ் பாடல் உங்களுக்கு பாடி காட்டணும்னு நினச்சி அங்கேயே ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டுலான்னு நினச்சி அங்கே அஃப்கோர்ஸ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தேன் அந்த டைம் அவர் இல்லை அந்த டைம் என்ன கூப்பிட்டாங்க நான் போய் பாடிட்டேன் அண்ட் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் இங்கே வந்து பாடலான்னு பார்த்தா என்ன ப்ராப்ளம்னா தொண்டை கட்டிக்கிச்சு அங்கே பார்ட்டி முடிஞ்சது ரொம்ப ரொம்ப மணிக்கிட்ட தான் இருந்தது நான் ஒரு பதினொரு மணிக்கு மேலாம் கண்டிப்பாக ஜாக்கெட்லாம் மூடி தான் பைக்கில் வருவேன் எதுவும் இல்லாமல் வந்து பயங்கர கோல்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாளும் கோல் பணியெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு அதுக்கு அடுத்த நாள் மலையிலே நினைஞ்சிட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி பயங்கரமாக கோல்டு பிடிச்சிக்கிட்டு இப்போ தான் கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆகிறேன் அதனால தான் கிறிஸ்மஸ்க்கு உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ பண்ணலான் இருந்தேன் சொல்லும் போதே எனக்கு ஷோராக பண்ணுவோமா என்னென்னு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு டவுட்டோடு தான் தானே அதை பண்ண முடியும்னு போயிடுச்சு அண்ட் இது என்னுடைய கிறிஸ்மஸ் சட்டை நல்லா இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா இருந்ததுன்னா அண்ட் லைக் இங்கிலீஷ் வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினச்சி சொல்ல முடியிட்டேன் தமிழ் வீடியோவில் சொல்லிட்டேன் அண்ட் இப்போ வந்து இந்தியாவில் எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா புத்தாண்ட டைமில் வெளியே இருக்கிறது நல்லா குடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டுறது இந்த மாதிரி கெட்ட பழக்கங்கள்லாம் நிறைய பேருக்கு இருக்குது அந்த பழக்கங்கள் இந்த வருஷம் பண்ணாதீங்க அதுமாதிரி உங்களுக்கு கோபம் வந்தாலும் பரவாயில்ல உங்கள் உயிர் மேலானது அதை விட மற்றவங்க உயிரை ரிஸ்க் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை கிடையாது இல்லையா அதனால் குடிச்சிட்டுலாம் வாகனங்களை ஏற்காதீங்க ஏன்னா அதனால் நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குதுன்னு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கெல்லாம் ப்ரூவ் ஆகிருக்கிறதுனால உலகம் பூராவே இதுக்கு அங்கீகாரம் கிடையாது நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்தியா தான் இப்படி இருக்குது இந்தியா தான் இப்படிலாம் ரொம்ப இது பண்ணுறாங்கன்னா பட் உலகம் பூராவே பல சட்டங்கள் முன்னாடியே இருக்குது இந்தியாவில் தான் லேட்டாக வருது லேட்டாக ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க முன்னாடி அங்கெல்லாம் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக முன்னாடியே என்ஃபோர்ஸ் பண்ண சட்டங்கள் இவைகள் எல்லாம் அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குடி பழக்கத்தையும் விட்டுருங்க அதுவுமே ரொம்ப உடலுக்கு கேடான பழக்கம் இந்த ஓகேச்சின்னு இருக்கிற ஆல்கஹால் குரூப் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப கேடுகட்ட ஒரு இது அதாவது ஆதி காலத்தில் வந்து போர்க்களங்களில் அடிப்படுறவங்களுக்கு வழி தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி பயன்படுத்துகிற ஒரு பொருள் தான் இந்த ஆல்கஹால் அடுத்தது வந்து அறுவை சிகிச்சை செய்வாங்க இல்லையா இப்போ மாதிரி லோக்கல் அனஸ்தட்டிக் அதுக்கப்புறம் குளோரோஃபார்ம் எல்லாம் அப்போ அவ்வளோ கிடையாது அப்போ வந்து ஆல்கஹாலை வந்து வழி தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி பயன்படுத்துகிறாங்க அதை வந்து நம்ம சும்மா இருக்கும்போது குடிச்சிக்கிட்டு கூடாது அப்புறம் உடம்பு சும்மாவே மறுத்து போயிடும் அடுத்தது இந்த ஆல்கஹால் வந்து வயிறில் தேவையில்லாத புற்றுநோயை உண்டாக்கக்கூடியது இருதையை அடைக்கக்கூடியது பேட் கொலஸ்ட்ரால் டயபெட்டிக் உள்ளிட்ட பல்வேறு நோய்களை உங்களுக்கு கொண்டு வரக்கூடியது அதனால் லிவர் மாதிரி இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் நிறைய இதை வந்து டெட் பண்ணிடும் செத்து போயிடும் லிவர் கிட்னி அந்த கல்லீரல் கல்லா போச்சு மண்ணீரல் மண்ணா போச்சு நுரையீரல் நுரதள்ளி போச்சு இங்கிற டைலாக் எல்லாம் நமக்கு பொருந்த வேண்டியதாகிடும் ஸோ அதனால் இந்த குடிப்பழக்கத்தெல்லாம் விட்டுருவோம்னு சொல்லி திருமணம் பண்ணி சீக்கிரமாக விட்டுருங்க குடிப்பழக்கத்தெல்லாம் இப்போ எங்கேனா இந்த மாதிரி நல்ல ரெசல்யூஷன் நீங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் லைஃப் நல்லா இருக்கிறதற்காக அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன பண்ணலாம் நியூ இயரில் வேறு ஏதாவது நல்லது எடுத்துக்கலாம் நான் நிறைய பேருக்கு நல்லது செய்வேன் யாருக்காவது கல்வி உதவி செய்வேன் உணவற்றவர்களுக்கு உணவு வழங்குவதற்காக ஏதாவது செய்வேன் பீஸ் கீப்பிங் காண்டி ஏதாவது முயற்சிகள் எடுப்பேன் அதுக்குன்னு பீஸ் கீப்பிங் ப்ரொட்டஸ்ட்னு அவ்வளோ பேரும் வந்து ரோட்டில் நின்றாதீங்க உங்களை டிராஃபிக் ஜாம் பண்ணுவீங்க நூற்றி எட்டு மாதிரி அவசர ஆம்புலன்ஸ் வண்டிகள் போக முடியாது அதனால் இந்த சாலை வரிய மறியல் முதலியவற்றெல்லாம் தவிர்த்துருங்க அதே மாதிரி மற்றவங்களை எதுக்காரணம் கொண்டு தாக்காதீங்க அமைதி அகிம்சா மகாத்மா காந்தி சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த நாடு நம்ம நாடு அதனால் அகிம்சா வழியில் நம்பிக்கை வைங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு நாடும் எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு அதை பார்த்துட்டு இருந்தோம் அது இந்தியாவை பற்றி சொல்லும்போது மிட் நைட் ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணாங்க அதே மாதிரி பெண்களும் அவங்களும் சேர்ந்து நடராத்திரி வெளியிருக்கிறத சேஃப் ஒரு நியூ இயரில் ஒரு பெண் தாக்கப்பட்டார்கள் அதே மாதிரி அவர் கூட வந்து ஒரு தாக்கப்பட்டால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தவிர்த்துருங்க அண்டு தேவாலயங்களுக்கு போய் வழிபடுற பழக்கம் இருக்கணும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு அப்போ அதுக்கப்புறம் போயிட்டு ஒரு மூணு நம்பிக்கையோடு போவோம் பதினொன்றைக்கு இதில் வந்து சர்ச்சில் இருப்பாங்க ஏன்னா பதினொன்றைக்கு அந்த முந்தின ஆண்டுக்கான நன்றியை சொல்லிவிட்டு கரெக்டாக பன்னெண்டு மணிக்கு வரும்போது பாதிரியார் வந்து புது ஆண்டுக்கான பிரசங்கத்தை பண்ணுவார் புது ஆண்டை நல்லபடியாக கிடைத்து தரும் ஆண்டவர்கிட்ட வேண்டுவார் பிதா குமாரன் பரிசு தாவியாக திரிய தெரிவித்த வேண்டுவது தான் கிறிஸ்தவர்கள் இந்த சர்ச்சில் போய் பண்ணக
இதை வந்து நல்ல செலிப்ரேஷன் யாருமே சொல்கிறது இந்த தண்ணி அடிச்சு கத்திட்டலை இருந்து அண்ட் ஸோ டென்மார்க்கில் ஒரு நாடு இருக்குது அங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பழைய பாத்திரங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் வந்து வருஷம் பூரா சேகரிப்பாங்க சேகரித்து வச்சுட்டு புத்தாண்டு அன்றைக்கி இது ஒரு குப்பையை துறை போடுறோன்னு சொல்லிட்டு கீழே போட்டு ஒரு துறை போட்டுருவாங்க ஸோ இந்த டிஷ்ஷு எவ்வளோ துறை போடுறாங்களோ அந்தளவுக்கு அவர் வந்து ஹாப்பியாக இருப்பார் அவருக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அவருடைய வாழ்க்கை நல்லா வளமாக இருக்கும்னு நினைப்பாங்க இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய டிஷ் ஃப்ரெண்ட் டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் எப்போ டிஷ்ஷஸ்லாம் பாத்திரம் சாப்பாடு வைக்கிற பாத்திரம் இது எப்போ நிறையா வச்சுருப்போம்னா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு போது நிறையா வச்சுருப்போம் வர்றவங்களுக்கெல்லாம் எடுத்து கொடுக்கணுன்னு ஓகேயா விருந்தோம்பல் பண்பு இந்த மாதிரி விருந்தோம்பல் பண்பு இருக்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருப்பாங்க யார் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க பணம் நிறையா வச்சுருக்கவங்க பண்ணுவாங்க அண்ட் இந்த டிஷ்ஷை உடைக்கிறது வந்து நான் அட்வைஸ் பண்ண மாட்டேன் பட் அது ஒரு சைக்காலஜிக்கல் தெரப்பி ஜப்பானில் வந்து இது வந்து ரொம்ப அதிகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விதமான சைக்காலஜிக்கல் ஹீலிங் உங்களுக்கு அதிகமாக டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் நீங்கள் எதாவது பொருளை போட்டு உடைக்கும் போது போயிடுங்கிறாங்க ஏன்னா எந்த பொருளையும் சேதப்படுத்தாதீங்க ஆக்கல் ஆக்கும் சக்தி தான் மிக அதிக சிறந்த சக்தி ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து வேற ஒரு நாடை பற்றி பார்க்கணும்னா நம்ம பிலிப்பைன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் பிலிப்பைன்ஸில் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் பத்து தூரம் உயரமாக குதிப்பாங்க அப்படி உயரமாக குதிச்சுட்டா நம்ம ரொம்ப உயரமாக வளர்ந்துடுவோன்றது பிலிப்பைன்ஸில் உள்ள சின்ன பிள்ளைகளுடைய நம்பிக்கை ஸோ அதனால் விடியும் போது கரெக்டாக அந்த பன்னெண்டு மணி அவங்க குதிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் வந்து இட்டாலியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா பழைய பொருட்கள் எல்லாம் தூக்கி போடுவாங்க ஜனவரி வழியாக மிட் நைட்டில் போடும்போது பழைய தீட்டு எல்லாம் போயிடுன்ற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை நம்ம ஊரில் கூட இந்த போகி பண்டிகை ஆல்மோஸ்ட் அப்படி தான் இல்லையா பழைய பொருட்கள் எல்லாம் எரிச்சிருவோம் ஓல்டு எடுத்துகிட்டு நியூ கொண்டு வர்றது இதில் ஒன்று என்னென்னா வணிகம் வந்து ஒரு ரொட்டேஷன் அந்த என்ன சொல்கிறது பணப்புழக்கங்கிறது வரும் தமிழ் ஒரு பாட்டு உண்டு எங்கே தேடுவேன் பணத்தை எங்கே தேடுவேன் கருப்பு மார்க்கெட்டில் நுழைந்து விட்டாயோ கஞ்சம் கைகளில் சிக்கி கொண்டாயோ எங்கே தேடுவேன் பணத்தை எங்கே தேடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி பணம் வந்து எப்படி கருப்பு மார்க்கெட் அதாவது இந்த கருப்பு பணம் பணம் கணக்குக்கு காட்டாமல் அப்படியே அடிக்கி அடிக்கி உள்ளே வச்சுருவாங்க அதை கூட போய் பேங்கில் வைக்க முடியாது பிடிச்சிருவாங்கன்ட்டு எங்கேயாவது மூட்டை கட்டி வைக்கிறது அந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட மாட்டிக்கிச்சுன்னா பணப்பழக்கம் இருக்காது அடுத்தது கஞ்சனாக இருந்தால் அவன் ரொம்ப சேமிச்சிட்டானாலும் பணப்பழக்கம் இருக்காது பேங்கில் கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணாலும் லோன் வாங்குறவங்களும் வட்டி அதிகமாக தான் போகும் அந்த பொருளாதார மாதிரி விற்கும் போது வாங்குகிற காலையிலனா திண்டாட்டம் தான் பொருளாதார தேக்க நிலை பொருளாதார மந்த நிலை இந்த மாதிரி நிலைகள் வரும் ஸோ அதை எப்படி ஓர்க்கம் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் வீடியோஸில் பார்ப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி நிலைகள் வராமல் இருப்பதற்காக கஞ்சனாக இல்லாமல் செலவழிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இது கூட நியூ இயரில் செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல காரியம் உடைக்கிறதுலாம் புதுசு பொருட்கள் அடுத்தப்புறம் வாங்கி தான் ஆகணும் அடுத்த நாள் ஃப்ரெண்டு வராமலாம் போயிடுவார் அல்லது பழைய சேரத்துக்கு போட்டால் புது சேர் வாங்கி உட்காரமலாம் போயிடுவோம் தட் சம் திங் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஜப்பானில் வந்து நூற்றி எட்டு விதமாக மணி ஓசை டிங் டாங் டிங் பெல் அடிப்பாங்களா ஸோ மியூசிக் தெரப்பி ஓகேங்களா நல்ல ஒரு புது ரிலீஃபை கொடுக்குது அடுத்தாப்பில் எல்லோருமே சத்தமாக சிரிப்பாங்களா ஸோ வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு லாஸ் தெரப்பி அது ஒரு மெடிசின் அது ஒரு எக்ஸசைஸ் ஸ்மைல் இஸ் அ சீக்ரெட் ஸ்வார் தட் செக்யூர்ஸ் யுவர் சக்ஸஸ்ங்கிற ஒரு ஸ்லோகன் வந்து நான் நிறையா இதில் வச்சுருப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி சிரிக்கிறதுனால உங்களுக்கு நிறைய மசில்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஆகும் உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் குறையும் ஹார்ட் அட்டாக்கு கொலஸ்ட்ரால் பிளட்டு சுகரு எல்லாமே வந்து குணமாயிடும் ஸோ சிரிங்க அதே மாதிரி யாராவது பார்க்கும்போது வந்து சிரித்து வரவேற்க பழகிக்கோங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்கள தெரியாத பொண்ணு கிட்டலாம் போய் சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தப்பாக நினச்சிடுவாங்க அவங்க தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப தப்பாக நினைப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ தெரிஞ்சவங்களை பார்த்தா சரிங்க தனியாகவும் சிரிச்சுட்டே இருக்காதிங்க அப்புறம் கலண்டர்ச்சின்னு கொண்டு போய் இந்த பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரி சேர்த்துருவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸை பற்றி பேசிடுவோம் ஏன்னா வெனிசுலா பற்றி நான் கொஞ்சம் வேறு விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது இப்போ ஃப்ரான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நாய் சத்தம் ஏற்படுத்துவதனால கெட்ட விஷயங்கள் வந்து பெய்டுன்னு நம்புகிறாங்க அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வான வெடிக்கும் பிச்சு தள்ளுவாங்க தெருவிலெல்லாம் கிராக்கர்ஸ் பேன் பண்ணி சத்தமாக கத்தி அந்த கத்தும் போது கூட அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் தான் அது அழுகிறது சிரிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் வந்து இயற்கையாகவே உருவாக்கப்பட்ட ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர்ஸ் ஸோ அந்
அந்த இரண்டு நாள் முடியும் போது அதை வந்து தீயில் போட்டு குறைச்சிடுவாங்க விருப்பங்களை எழுதும் போது எதுவும் எழுதும் போது உங்கள் மனசில் ஆழமாக பதியும் எதுவும் ஆழமாக பதியும் போது அதை நோக்கி நீங்கள் செயல்பட ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ இது அகெயின் அனதர் ஒன் டைப் ஆஃப் அ மெடிடேஷன் ஹீலிங் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ஒரு எஃபெக்ட் உள்ள டைப் ஆஃப் செலிப்ரேஷனை தான் இந்த வெலின் சொல்லாலையும் பண்ணுறாங்க ஸோ கொஞ்சம் பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து மனித பண்புகள் மனித உரிமைகள்னு கூட எடுத்துக்கலாம் பட் உரிமைகள்ங்கிறத விட நேசம் முதலியவற்றை வளரணுங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் பேச போகிறேன் ஸோ இப்போ முன்ன பார்க்க போகிறோன்னா வெளியின் சூழலில் ஒரு விதமான தேக்க நிலை இந்த ஆண்டு இருக்குது மிகப்பெரிய பிரச்சனையில் இருக்காங்க உள்ள மக்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடெண்ட்டுக்கு பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் நாட்டுடைய அதிபர் அந்த மாதிரி அதில் தேர்தலில் கொஞ்சம் இது ஒரு பார்ட்டி யார் ஆட்சியில் இருக்காங்களோ அவர் வந்து கொஞ்சம் தங்கத்தை ரஷ்யா கொடுத்து ரஷ்யாவுடைய ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸும் உள்ளே இறக்கி வச்சிட்டாரு யூஎஸ் உடைய ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸஸ் ஒரு பக்கம் வெளியே நிற்கிது இப்போ இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஃபுட்டை உள்ளே கொண்டு போகிறதுல ப்ராப்ளம் மக்கள்கிட்ட ஃபுட்டு இல்லை மிக வளமான செழிப்பு இயற்கை வளம் மிகுந்த நாடு வேணும்னு சொல்லலாம் என்ன வளத்துக்கு பஞ்சமே இல்லை என்ன ஆயில் ரிஃபைனரி ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் வளம் கொழிக்குது ஆனாலும் அந்த மக்கள்கிட்ட இப்போ உணவு இல்லை தங்கம் வைரம் விலை உயர்ந்த உலோகங்கள் எல்லாம் அங்கே தோண்ட தோண்ட வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரிச் ஆன் ஏர்த் மினரல்ஸ் மெட்டல்ஸ் அண்ட் ஆயில் ரிசர்வ்ஸ் வெண்ணின் சொல்லாம் என்ன கற்றுக்கிறோம் அதில் இருந்தால் எந்த நாட்டுடைய மக்கள் உழைக்காம அந்த நாட்டில் இருக்கிற இயற்கை வளங்களை மட்டுமே வச்சு அதை பத்து நாடுகளுக்கு விற்று அதில் வர வருமானத்தில் ஈட் வாழ்கிறாங்களோ அவங்க வந்து தற்சார்பின்மை சார்பின் தற்சார்பு பொருளாதாரம் சார்பில்லா பொருளாதாரம் சார்பில்லா வாழ்க்கை வாழ்கிறதில்ல அவங்களுக்கு நீ உணவு கிடையாது ஏன்னா அந்த நாட்டுடைய பணத்துக்கு மதிப்பு இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒப்பே கூட்டமைப்புக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இந்த நாட்டுடைய தேவைகளுக்காக மக்கள் தான் உழைக்கவே இல்லையே வேறு எந்த விதத்துலையும் அவங்களுக்கு தேவைகளை நிறைவேற்றி கொள்வதற்கு இறக்குமதியே நம்பி இருந்த ஒரு நாடு அடிப்படை தேவைகளை அப்போ என்னாகும் அவங்க நாட்டில் வந்து அதிகமான பண தேவை இருக்கும் வெளிநாட்டுடைய பணங்கள் அதிகமாக தேவை இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இருக்கிற வளர்த்து அதிகமாக சொல்லாண்டி விற்பாங்க விற்கும்போது என்னாகும் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஒப்பேக்கணுங்கிற அமைப்பு அதாவது ஆயில் இவ்வளோ தான் நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு விற்கணுங்கிற சட்டங்கள் இருக்குது அதை மீறினாங்க அதுடைய விளைவாக சில பிரச்சனைகள் வந்தது பல தடைகள் பல பொருளாதார தடைகள் விதிக்கப்பட்டது பொருளாதார தடையை ஒரு நாடு வந்து எப்போ எஃபெக்டிவாக எதிர்கொள்ளணும் ஒன்று ராணுவ பலம் இருக்கணும் அது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமாக உணவு பொருள் உற்பத்தியில் த தற்சார்பு நிலையை அடைந்திருக்க வேண்டும் உணவுப் பொருட்கள் முக்கியமான மருத்துவ பொருட்கள் முதலியவற்றால் தற்சார்பு நிலை இருக்கணும் அது இல்லை அங்கே அக்ரிகல்ச்சரே இல்லை அதனால் என்ன ஆச்சு நாடு மக்கள் எல்லாம் உணவுக்கு பாதிக்கப்பட்ட பட்ட நிலையில் இருந்தாங்க அதனால் இந்த பொருளாதார தடைகள்லாம் நான் வந்து அவ்வளோவா அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதில்ல உலகத்தில் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு நிலைமையில் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் வரதான் செய்ய சில நாடுகள் சில விஷயத்த மீறு தான் செய்வாங்க கொஞ்சம் அனுசரணையாக வேறு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி மூவ் பண்ணி கொண்டு போகலாம் அதை மக்கள் வந்து உணவுக்கும் தண்ணிக்கும் கஷ்டப்பட வைக்காதீங்க எந்த நிலையிலையும் யாருக்கும் பகைவருக்கும் சில விஷயத்த வந்து நம்ம நற்பண்புகளை காட்டணும் உணவு தண்ணி இருக்கை இடம் உடுக்க உடை பாதுகாப்பான வாழ்க்கை இதெல்லாம் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மனிதர்களுக்கும் தேவையான ஒன்று இன்றைக்கி உலகத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய நிலை அமெரிக்கா வந்து எனக்கு வெளிநாட்டிலேருந்து வர்றவங்க வேலைக்கு வர்றவங்களுக்கு மேலே அது ஏகப்பட்ட நிபந்தனைகள் விசா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்குறதுல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் க்ரீன் கார்டு கொடுக்குறதுல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஸ்திரேலியா யூடியூப் பக்கம் எல்லோரும் அந்த ஆடை பார்த்துருப்பீங்க சட்ட விரோதமாக கடல் வழியாக எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே யாரும் வந்துடாதீங்க நாலு பக்கமும் கடல் தான் இருக்க வேறு எந்த வழியாக வர முடியாது யாரும் வராதிங்கிறது தான் கடல் வழியாக வராதிங்கிறாங்க எப்படி இருந்தாலும் அவங்க பிடிச்சிருவோம்னு சொல்கிறாங்க மக்கள் ஏன் அப்படி அகதிகளாக போகிறாங்க ஒன்றும் வளமான வாழ்க்கை தெரியும் இன்னொன்று வந்து அவங்க யோசிக்கிற இடத்துல அவங்க உயிருக்கு உத்தரவாக தான் இல்லை போர் குழப்பங்கள் மக்களுக்குள்ள மக்கள் விரோதம் வயலன்ஸ் வன்முறைகள் இந்த மாதிரி விஷயங்களால் அவங்க உயிருக்கு பயந்து வேறு நாடுகளுக்கு அகதிகளாக போடுறாங்க ரெஃப்யூஜஸ் ரெஃப்யூஜிஸ் அகதிகள் இவர்களுடைய வாழ்க்கையால் ரொம்ப மோசம் உடைமைகள் வீடு வேலை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துடுறாங்க வேறு ஒரு நாட்டில் அடைக்கலாம் கிடைக்குதான்னு பார்க்க என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் ஆடு மாடு ஓட்டிகிட்ட
கொஞ்சம் தங்கங்க எதாவது இருந்தால் தூக்கிட்டு வருவாங்க அதாவது இது மாதிரி விற்று வாங்கிக்கலாமல் பார்ப்பாங்க இன்னொரு நாட்டுடைய எழுத இருக்கும் மின்சார வேலி இருக்கும் நாட்டு ராணுவம் துப்பாக்கிகளோடு இருக்கும் அதையெல்லாம் தாண்டி வர்றாங்க அகதிகளை ஏற்கனவே வந்து தஞ்சம் புகுந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவங்க எங்கே வந்ததுனால எங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பறிபோகுது எங்கள் நாடே வறுமையில் வாழ்ந்துட்டாங்க எப்படி உங்களையும் சேர்த்து பாதுகாப்போங்கிற நிலைமையில் பக்கத்தில் உள்ள நாடுகள் இருக்குது இப்படி ஒரு துன்பம் துக்கம் நிறைந்த மக்கள் வந்து உலகம் பூரா இப்போ வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க எந்த ஒரு நாட்டையும் குறிப்பிட்டு சொல்லலை பட் இப்போதைக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கக்கூடிய நாடாக இருக்கிறது கனடாவோடு தான் அவங்க வந்து வங்க தேசத்தில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரே மதம் தான் ரெண்டு பிரிவுகள் ஒரு பிரிவு வந்து இன்னொரு பிரிவை கடுமையாக தாக்குறாங்க அரசாங்கம் மே பெரும்பான்மையாக இருக்க பிரிவுக்கு வழக்கம் போல் அது மாதிரி இருக்கணும் ஜனநாயகத்தில் உள்ள மிக மிகப்பெரிய குழு குறைபாடு என்னென்னா எந்த பக்கம் பெரும்பான்மையாக இருக்கோ அந்த பக்கம் அனுசரித்து போகிற சக்தி தான் மிகப்பெரிய சக்தியாக இருக்கும் இல்லையா அப்படி ஒரு நிலை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்கள நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் கே சொன்ன ஒரே நாடு கனடா அதுக்கும் இந்த நாடு விருப்பப்படலை இன்னொன்று நானுமே அதை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறதில்ல எல்லா மக்களும் வாழ்கிறதுக்கு அவங்க வாழக்கூடிய இடங்கள் எனக்கு எல்லாம் ஆஃபீஸில் ஏசி கூட இருந்தாலே எனக்கு தலைவலி வந்துடும் கனடா பனி கொற்ற நாடு இங்கே உள்ளவங்களை அங்கே உள்ள கிளைமேட் ஒத்துக்குமா இவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் அந்த நாடு ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அங்கே உள்ள மக்களோட இவங்களால் பழகிக்க முடியுமா இவங்களுடைய நாகரிகம் இவங்களுடைய பண்பாடு இவருடைய கலாச்சாரம் அங்கே ஒத்து போகுமா இதையெல்லாம் தாண்டி இவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு உணவு முதலி அனைத்து தேவைகளையும் அவர்களால் பூர்த்தி செய்ய முடியுமா அப்படியே கனடா ஒன்று தான் இப்போதைக்கு விருப்பம் தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க வேறு எந்த நாடும் விருப்பம் தெரிவிக்கல பிரிட்டன் ஐரோப்பிய யூனியனை விட்டே நாங்கள் வெளியே போகணுங்கிறாங்க பிஆர் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸிட்ங்கிற ஒரு பிளான் திரு மதங்கவரி அவர்கள் வீடியோவில் சொல்லும்போது கூட இது எனக்கு சரியாக புரிஞ்சிக்க முடியலன்னாரு நான் வேறு சில வீடியோக்களை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்தது மதங்கவரி அவர்கள் தான் நான் வேறு சில வீடியோக்களை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது நான் புரிந்து கொண்டது அந்த நாட்டுக்குள்ளே மற்ற நாட்டு மக்கள் வருவது அந்த நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அச்சம் பயம் மற்ற நாட்டு மக்கள் அதிகமாகிட்டாங்கன்னா நாங்கள் இங்கே போகிறது பிழைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வா நாங்கள் வாழ்கிற பகுதியில் நாங்கள் வாழ்வதே கேள்விக்குறியாகிவிடும் மற்ற நாட்டை வந்து எதுக்கு இங்கே போகிறாங்க பஞ்சம் பசி பட்டினி இவையெல்லாம் இல்லாத ஒரு ஆண்டாக இந்த ஆண்டு அமையணும் சப்போஸ் உங்கள் நாட்டுக்குள்ளே யாராவது வந்துட்டாங்கன்னா வழி இல்லாமல் இருந்தார் என்றால் தயவு செய்து அவர்கள் மீது கருணையுடன் நடந்து கொள்ளுங்கள் அவர்களும் மனுஷங்க தான் பயம் வெடிகுண்டு துப்பாக்கி வன்முறை உயிருக்கு பயம் இருந்த அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு வீடு வந்திருக்கும் அதை விட்டுட்டு வந்திருப்பாங்க அந்த இடத்துல அவங்க புதுசாக போகிற இடத்துல சாப்பாடு கிடைக்குமான்னு தெரியாது சீதோஷ்ண நிலை நல்லா இருக்குமான்னு தெரியாது இங்கே இருந்தால் செத்து போயிடுவோம் அதனால் வேறு எங்கேயாவது போய் தப்பிச்சுப்போமான்னு நினச்சி ஓடி வருவாங்க ஓடி வர இடத்துல ஏகப்பட்ட ஆபத்து இருக்கணும் அவங்களுக்கே தெரியும் நாட்டு இலையில் மின்சார வெளி இருக்கும் கடந்து வர கடல் வழியில் சூறா வழி தாக்கும் மீன்கள் பயங்கரமான மீன்கள் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள விழுந்தால் கடிச்சாலும் கடிச்சிடும் தண்ணிக்குள்ள விழுந்து அமிர்ந்து அறிந்து போவோம் இப்படி எவ்வளோ பிரச்சனைகள் கிடைக்கணும்னு தான் சவாரி வாங்க நாங்கள் சரின்னு சொல்லவே இல்லை பட் அவர்களுடைய நிலையையும் எண்ணுங்கள் ஐநா சபை ஓட்டு வாங்க ஓட்டு எண்ணுவாங்க அதாவது அந்த உறுப்பினர் நாடுகள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள்ட்டலாம் வந்து இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இங்கே இத்தனை மனுஷங்க சாகிறாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் உதவ வேண்டும் இதற்காக தான் இந்த ஒரு அமைப்பே இருக்கிறது மனிதர்கள் சாவதை வேடிக்கை பார்க்கக்கூடாது என்கிற அமைப்பாக இல்லை ஓட்டை எண்ணுவார்கள் எத்தனை மெம்பர் நேஷன் இருக்கீங்க ஓட்டு போடுங்க என்றும் எண்ணுவாங்க நிலைமைகள் மாற வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம் மனிதர்கள் இறப்பதை வேடிக்கை பார்க்காத உலக அமைப்புகள் உருவாக வேண்டும் உருவாவதற்கு காலம் எடுக்கும் இருக்கும் அமைப்புகளை உருமாற வேண்டும் மனித உரிமைகளை காக்கும் எண்ணம் கொண்ட உலகம் வர வேண்டும் அதற்காக ஒரு எண்ணம் சிந்தனையை நம்ம எல்லோரும் மனசில் கொண்டு வருவோம் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் வளம் போகிற ஆண்டு உங்களுக்கு அதிக வளமான அமைதியான நன்மைகள் பெறக்கூடிய ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துக்களை சொல்கிறேன் அதே மாதிரி எனக்கு நன்மைகள் கிடைக்கிறதுக்காண்டி கொஞ்சம் புது புது இடம் வந்தால் கொஞ்சம் பாருங்கள் பழைய இடம் இருந்தால் ஸ்கிப் பண்ணுங்கள் நான் அந்தளவுக்கு மோசமான வேலையில் பார்த்ததையும் பாருங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தால் பாருங்கள் தட்ஸ் யுவர் விஷ் அண்ட் ஆட் ஆட்ஸ் பாருங்கள் அண்ட் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பண்ணாதவங்க மற்றவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் அவங்க வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இதில் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் வீடியோஸ்க்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் கொடுத்து இதை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி விட போகிறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை சொல்லி என்னுடைய வீடியோஸை ப்ரொமோட் பண்ணி
ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வீடியோ ஆக போகுது ஸோ அதான் கொஞ்சம் நிறுத்திட்டு வெயிட் பண்ணுறேன் அண்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வீடியோ ஆயிடுச்சு பா